தமிழ்நாட்டு மக்கள் என்ன இருக்கோனாக்கா எல்லாரும் சிறப்பா ஆயுத பூஜை விஜயதசமியை கொண்டாடிட்டு புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபோர்ஸோட பழைய மாதிரி எனர்ஜியோட படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸோட எனர்ஜியோட இறங்கிருப்பீங்க இன்னும் இந்த வருஷத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் டிசம்பர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு பண்டிகை தான் தீபாவளி அந்த தீபாவளிக்கு மட்டும் சிறப்பா பட்டாச போட்டு வெடிய போட்டு ஒரு அடுகுண்டுலா போட்டு கொண்டாடிட்டு அதுக்கப்புறமும் ஃபுல் ஃபோர்ஸோட இறங்கி படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஒரு மைண்ட் செட் ஆகி வச்சிருப்பீங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே அதாவது தீபாவளிக்கு முன்னாடியே அதாவது தீபாவளி அன்னைக்கு நீங்க அணுகுண்டு போடுறீங்க வெடி வெடிக்கிறீங்க பட்டாசு வைக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடியே உங்க தலையில பெரிய குண்டு தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு சரியா இதா இப்ப சமீபத்துல வந்த செய்தி இதா இதா நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்க ஏன்னா தினமலர் விஜயதசமி அன்னைக்கு தினமலர்ல சரியா பதினஞ்சாவது பக்கம் நினைக்கிறேன் அந்த பக்கத்துல இந்த நியூஸ் பேப்பர் இந்த கட்டிங் வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க அரசு வட்டாரத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க டிஎன்பிசி மற்றும் அரசு வட்டாரத்துல பேசக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி ஒரு ஆய்வு கட்டுரை மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சரியா இதுல வந்து என்ன முக்கியமான விஷயம்னா இத படிக்க கொஞ்சம் கடுப்பா வரும் அப்படியே அவ்வளவு இருக்கு படிச்சா டைம் வேஸ்ட் இத ஷார்ட்டா இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்கிறத நாலே பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இதுல சொல்லிருக்கிறதுல நாலே முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் பாருங்க சரியா இது வந்து அரசு வட்டாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெளியிட்ட நியூஸ் பேப்பர் அதாவது வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கை அதாவது குரூப் போர் எக்ஸாம் போக்கஸ் பண்ணி அதுல குறிப்பா நாலே பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமா தென்படுது அதுல பஸ்ட் பாருங்க பெரிய குண்டை தூக்கி போடுறாங்கன்னு சொன்னாலும் அது என்னன்னா தீபாவளிக்கு முன்பே குரூப் போர் அறிவிப்பு வந்துருமா அதாவது தீபாவளிக்கு முன்னாடியே அந்த வெள்ளிக்கிழமை ஏதோ ஒரு வெள்ளிக்கிழமை குரூப் போர் அறிவிப்பு வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல வந்துரும் சொல்லி சொல்றாங்க சரியா எதிர்பார்க்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரைட்டா பதினஞ்சாயிரம் பிளஸ் வேகன்சிஸ் இருக்குங்கிறத ஆணித்தரமா அடிச்சு சொல்றாங்க போன வாட்டி கூட ஏழாயிரம் வேகன்சி வெளியிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பத்தாயிரம் வேகன்சி வரைக்கும் போச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஐயாயிரம் வேகன்சி எது பார்த்ததா பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் வேகன்சி அளவுக்கு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து இருபது இருபதாயிரம் வேகன்சி சுமார் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் அதன் காரணமாக போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்றப்ப ஐயாயிரம் வேகன்சி அதிகம் தோராயமா அதுக்கப்புறம் இன்னும் அதிகமாக வாய்ப்பு உண்டு எது வரப்போற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமா சொல்றேன் அப்படியே படிக்கிறது என்ன வீடியோமா படிக்கணும்னு உங்க மனசுல மனசுல வந்து தோணிட்டே இருக்கு இயங்குதுல வர 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 வெயிட் பண்ணுங்க வர அடுத்து அடுத்து ஒரு ஒரு குண்டா தூக்கி போடுறேன் ஒரே தூக்கி போட்டா எப்படி சுவாரஸ்யம் கம்மி ஆயிடும்ல ஒவ்வொரு குண்டா தூக்கி தலையில போடுறேன் இப்ப அடுத்து இதெல்லாம் நல்லா ஜாலியான குண்டு இப்ப பாருங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷம் ஐம்பதாயிரம் பிளஸ் வேகன்சி அதாவது அது ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான் ஆல்ரெடி வந்து தமிழக அரசு வெளியிட்டது தான் ரெண்டு வருஷத்துல சுமார் ஐம்பதாயிரம் வேகன்சி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு சுமார் ரெண்டு வருஷத்துல குரூப் போர் குரூப் ஒன் குரூப் டூ இதர டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஐம்பதாயிரம் வேகன்சி வெயிட்டிங்ல இருக்கு சரியா அதுல உங்களுக்கு ஒரு வேகன்சி கன்ஃபார்ம் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேகன்சி பார்சல் சரியா பார்சல் உங்களுக்கு விஏஓ ஆறது உறுதி இங்க பாருங்க பதினஞ்சாயிரம் வேகன்சி குரூப் போர் மட்டும் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துல ஐம்பதாயிரம் வேகன்சி இதர எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து தீபாவளிக்கு முன்னாடி குரூப் போர் அறிவிப்பு சரியா புதுசா படிக்கிறவங்க வேணா இந்த நியூஸ் வந்து ஏன்னா தீபாவளிக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம எப்படி படிச்சு முடிக்கிறது இருக்கும் ஆனா வெயிட்டிங் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமான நியூஸ் தான் அவங்களே வரப்பிரசாதம் சொல்லிதான் போட்டிருக்காங்க படிச்சு பார்த்தா தெரியுது ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு இது வரைக்கும் போட்ட குண்டுலாம் கொஞ்சம் சந்தோஷ குண்டா இருக்கும் அடுத்து நாங்க நாலாவது போடக்கூடிய குண்டு ஒரு மிகப்பெரிய பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அமானுஷிய ஒரு பெரிய குண்டா இருக்கும் அது என்னன்னா கட் ஆஃப் அதிகமாக இருக்கும் இது நம்மளே கணிச்சதுதா புதுசா ஒண்ணும் இல்ல வேகன்சி அதிகரிக்குது காம்படிஷன் அதிகரிக்குது கொஸ்டின் லெவல் எப்படி போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் ஸ்டேட்மெண்ட் தடி மாட்ட லெவல்ல இருக்க போகுது கொஸ்டின் ஒரு பேஜா இந்த வருஷம் ஒன்றரை பேஜ்ல இருக்கும் பேராகிராஃப் ஒரு பேராகிராஃபா ரெண்டு பேரா கூட்டு காரணம் ரெண்டு கேள்வி வந்துச்சா நாலு கேள்வி சூஸ் த கரெக்ட் இன்கரெக்ட் பேர் ஒரு மூணு வந்துச்சா ஏழு முடிஞ்சிச்சு தமிழ்ல வாக்கியம் கொடுத்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு வாக்கியம் எக்ஸ்ட்ரா கொடு இலக்கண குறிப்பில் எக்ஸ்ட்ரா டுஸ்ட் வெய்யி குழப்பி விடு ஏன்னா மேத்ஸ்ல தியரியை வச்ச ஒரு கொஸ்டின் சும்மா கேட்டு விடு எல்லாத்தையும் நினைப்பாங்க டிஎன்பிசி எடுக்க போறவங்க கொஸ்டின் எடுக்க போறவங்க எல்லாத்தையும் மைண்ட்ல வச்சு எடுப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கொஸ்டின் பேப்பர் எந்த லெவல்ல இருந்துச்சோ
நவம்பர் மாசம்லாம் வராது சார் அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை சார் சரி எப்ப வரும்னு சொல்லிட்டு நான் நான் சரி நவம்பர் மாசமே வராது சரி ஒரு பத்து மாசம் கழிச்சு வருவோம்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டா நவம்பர் மாசம்லாம் வராது நாங்க சரி சார் சரி ராஜா சரி குமாரு எப்ப வரும்னு கேட்டா சார் டிசம்பர் இல்லைன்னா ஜானவரி தான் சார் வருங்கிறாங்க தூக்கி வாரி போட்டுச்சு கண்ணா ராஜா நவம்பர் மாசத்துக்கும் டிசம்பர் மாசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ராஜா என்ன வித்தியாசம் சரி நவம்பருக்கும் ஜனவரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன ரெண்டு வருஷம் வித்தியாசமா மூணு வருஷம் வித்தியாசமா ரெண்டே மாசம் தான் அப்படி கண்ணை மூடி அப்படி கண்ணை திறந்து விட்டா போயிடும் சரியா போயிடும் ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் படிக்க ஆரம்பிச்சா போயிடும் முடிஞ்சிச்சு அதுவும் தீபாவளி வேற அதுல ஒரு பத்து நாள் போயிடும் அங்கிட்டு பொங்கல் வேற அதுல ஒரு பத்து நாள் போயிடும் சுமார் எண்பது நாள் தாங்க இருக்கு சரியா நாலே சொல்லிட்டேன் இதான் இப்ப ரீசெண்டா வெளியிட்ட நியூஸ் கட்டிங்க சொல்லிட்டேன் நாலு சாராம்சம் சொல்லிட்டேன் சோ ஒரு மூணு விஷயம் அப்படியே ஒரு கூஸ் பம்ஸ் ஒண்ணு மட்டும் கொஞ்சம் கவலை கிடமாத ஒரு விஷயம் என்ன ஆச்சு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல குரூப் போர் கட் ஆஃப் எவ்வளவு இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க சரியா கட் ஆஃப் முன்னாடியே பிரெடிட் பண்ணலாம் நான் ஒண்ணும் புதுசா சொல்ல போறது இல்ல அதுல பலசான விஷயம் தான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும்ல ஏன்னா நூத்தி இருபது நாள் இருந்தப்ப நான் வீடியோ போட்டேன் நீங்க பாத்தீங்க உற்சாகம் ஆனீங்க நூறு நாள் இருந்தப்ப உற்சாகப்படுத்தினேன் இப்ப எண்பது நாள் தான் கண்ணா இருக்கு இன்னும் இருபது நாள் போச்சுன்னா அறுபது நாள் தான் கண்ணா எண்பது நாட்கள் இன்னும் எண்பது நாட்கள் மட்டுமே ஆமா பொங்கல் தீபாவளி எல்லாம் கழிச்சு விட்டீங்கன்னா எண்பது நாள் தான் வீட்டுக்கு ராஜா மாதிரி சேர்ல அப்படி உட்காந்துகிட்டு அப்படி நச்சுன்னு எதையும் பார்க்காம போஷிங் கன்ஃபார்ம் பா போஷிங் கன்ஃபார்ம்னு ஜாலியா வாழணும் இன்னும் போய் அது கெஞ்சிட்டு இருக்கணுமா யூடியூப்ல எல்லாரும் கமெண்ட்ல போயிட்டு என்ன கிடைக்குமா இல்ல அந்த வாழ்க்கையே போச்சு அந்த வாழ்க்கை தான் இருக்கவே கூடாது வாழ்க்கையே இருக்க கூடாது சரியா சோ அப்ப அப்ராக்ஸ் பண்ணி நூத்தி எழுபதுக்கு மேல கன்ஃபார்ம் கட் ஆஃப் அப்ப உங்கள் டார்கெட்டு சரி கண்ணா நூத்தி எழுபது மேல எடுக்கணும் வெறிதமா படிக்கிறீங்க ஜிஎஸ் படிக்கிற மேத்ஸ படிக்கிற தமிழ்ல வெறித்தமா படிக்கிற குமாரு நூத்தி எழுபது மேல எடுத்துருவே நீ ஆனா டார்கெட் நூத்தி எழுபதா இருக்கணுமா ஏன் நூத்தி எம்பது மேல எடுக்க கூடாத நூத்தி எம்பது மேல எடுக்க கூடாத என் கிராமத்துல இருந்து ஒரு நபர் நூத்தி எம்பது மேல எடுக்க கூடாதா கேக்குறேன் நூத்தி எண்பது மேல நான் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான் அதான் அதான் பலசான விஷயம் சொல்லிட்டேன் அடுத்த வருஷம் நீங்க குரூப் இது விஏங்க நீங்க குரூப் ஒரு ஆபிசரு நீங்க ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் கன்ஃபார்ம் உங்க தலைவி எழுதியாச்சு வீடியோ பாக்குறவங்களதான் சொல்றேன் நீங்க பிஓ ஆயிட்டீங்க சரியா இந்த லியோ படத்துல படம் ஃபுல்லா நீதா லியோனு ஒத்துக்கோ நீதா லியோனு ஒத்துக்கோனு படம் ஃபுல்லா இந்த வில்லைங்க கேங் வந்து வந்து சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அவங்களும் ஒரு நாள் வருவாங்க நீதா லியோனு ஒத்துக்கோங்க வாங்க லியோ ஒத்துக்க மாட்டாரு சமத்தா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அத்தனால் வருவாங்க இப்ப சொல் இப்ப ஒத்துக்கிறியா அப்படின்ட்டு ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்ப நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லு அது மாதிரி அடுத்த வருஷம் உங்களை தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நீதா விஏஓ ஒத்துக்கோ நீதா ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஒத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு டார்ச்சரை நீங்க கண்டிப்பா சந்திப்பீங்க அது ஒரு சந்தோஷமான டார்ச்சர் இனிமையான டார்ச்சர் அந்த கவுன்சிலிங் போறப்ப அங்க நின்று அந்த போட்டோ எடுக்கிறப்ப நான் தான் ரிவியூ ஆயிட்டேன் அந்த 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 தலகரம் இல்லாம அந்த கர்வம் அந்த சந்தோஷம் அந்த டவுன் டு எர்த்ல அது அப்படியே தெய்வீகமா அந்த ஜாப வாங்குறப்ப தெய்வீகமா மாச மாசம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கப்ப அந்த வேலை கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு சுத்தி இருக்கவங்க தெரிய வரப்ப அந்த தருணம் அந்த செகண்டு உங்களுக்கு எப்படி தோணும் அந்த செகண்ட்ல அப்படி தோணும்னா அடுத்த எண்பது நாள் எவ்வளவு மூச்சை போட்டீங்கன்னா அதை விட வீரியமா ஓடுங்க மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓடுனீங்களா நாலுல இருந்து ஏன் இந்த நொடியில இருந்துங்க மணிக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓடுறீங்க டூ பிப்டி கிலோமீட்டர் பிரவர் ஸ்பீட்ல ஓடுங்க வேகமா படிங்க வேகமா படிக்க கட் ஆஃப் இதா உங்களுக்கு அப்படியே பளிச்சுன்னு காட்டிட்டேன் புதுசாக <laughs> தமிழ்ல தொண்ணூத்தஞ்சு ஆனா இப்ப தொண்ணூத்தஞ்சு அடிச்சே ஆகணும் ஏன்னா கட் ஆஃப் ஆதிங்கன்னா அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க கண்டிப்பாங்க அந்த கொஸ்டின் எடுக்க போறவங்க ஏன்னா வெறித்தனமா எடுப்பாங்க 
ஆன்சரே பண்ணக்கூடாதுன்னு இருப்பாங்க என்ன பண்ண போறீங்க அதுக்காக அதுக்காக உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணல அதுக்கு முன்னாடி செஸ் கேம் மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பை எடுத்து கொஸ்டின் கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க ஒரு ஸ்டெப்பை பானை எடுத்து முன்னாடி வைக்கிறாங்கன்னா நீங்க குதிரையை மூணு ஸ்டெப் முன்னாடி வைக்கிறோம் பிஷப் இப்படி வருதுன்னா நீங்க யானை எத்தனை முன்னாடி வரணும் அந்த மாதிரி முன்னே கணிச்சு கணிச்சு ஆன்சர் டக்கு 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 டக்குன்னு அடிக்கிறோம் இரநூறு கேள்வியில நீங்க அடிக்கிற கேள்வி எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணுங்க கரெக்டா இருக்கணுங்க வெளில வந்து ஆன்சர் கே பாக்குறப்ப அடி 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 சூப்பர் 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 ஜாலிடான பாஸ்டா நான் பாஸ்டா தொண்ணூத்தி அஞ்சு கேள்வி குமாரே தொண்ணூத்தி அஞ்சு கேள்வி ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல அறுபது கேள்வி குறைஞ்ச பட்சம் எடுக்கணும் எழுவத்தஞ்சுல எழுவத்தஞ்சுக்கு அறுபது கேள்வி ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் நீங்க எடுத்தே ஆனோ ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல எடுத்துருவீங்க இந்த சயின்ஸ்ல ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஒரு ரெண்டு கேள்வி அப்படி போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ஹிஸ்ட்ரியில ஒரு ரெண்டு கேள்வி இப்படி போச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட யூனிட் எயிட்ல ஒரு ரெண்டு கேள்வி அப்படி அப்படி இப்படி போச்சுன்னு வச்சுட்டா கூட பதினஞ்சு கேள்வி தானே விடுவீங்க என்னப்பா அறுபது கேள்வி வச்சிட மாட்டீங்க அடிச்சிருவீங்க மேத்ஸ்ல உங்களுக்கு மினிமமா போட்டிருக்கேன் பாருங்க இருபது தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு எட்டு அப்படிலாம் வேணாம் நான் அப்படிலாம் பேச மாட்டேன் இருபது எடுங்க போதும் குறைஞ்சபட்சம் சொல்றேன் குறைஞ்சபட்சம் சார் மேத்ஸ் எனக்கு வராது சார் ஏன்னா இதெல்லாம் எடுத்த நூத்தி எழுபத்தஞ்சு கிட்ட வந்துருவீங்க எவ்வளவு சொன்ன கட் ஆஃப் வைப்பாங்க நூத்தி எழுபது உங்க இலக்கு என்ன சொன்ன நூத்தி எண்பது நடுவுல வண்டிகள குமாரு மாறா நடுவுல வண்டியே மாறா நடுவுல வண்டியே மேத்ஸ் இருபதுலாம் எனக்கு மேத்ஸே வராது சார் மேத்ஸ பார்த்தாலே சின்ன வயசுல இருந்து பயம் இப்படியே பேசி பேசி தாங்க உங்களுக்கு வந்து உங்க மூளைய மலங்கி அடிச்சிட்டீங்க ஏன்னா ஒண்ணு இல்ல மேத்ஸ் அது ஏன் மேத்ஸ் சொல்றீங்க அது ஒரு எட்டு டாபிக் சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க ஆமா டைம் ஒர்க் பெர்சன்டேஜ் எச்சிஎஃப்எல்சிஎம் எஸ்ஏசிஏ ஏரியா வால்யூம் சிம்பிளிபிகேஷன் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஏபிஜிபி எட்டு டாபிக் தானே எப்பா எட்டு டாபிக் சப்ஜெக்ட் பாது மேத்ஸ் இல்லப்பா அதுக்கு பேரு இருபத்தஞ்சு கேள்வி எத்தனை டாபிக் எட்டு டாபிக் சார் ஏஜஸ் ஆவரேஜ்லாம் விட்டுட்டீங்களா சார் சிம்பிளிபிகேஷன் குள்ளே வந்துடும் குமாரு எட்டு டாபிக் ஸோ எட்டு டாபிக் சப்ஜெக்டை முழுசா படிங்க இந்த எட்டு டாபிக் படிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதம் தேவைப்படாது ஒரு மாசத்துல முடிச்சிட மாட்டீங்க என்னங்க அதுக்கு போது ஷார்ட் கட் இருக்குமாங்க உங்களுக்கு நான் படிச்சு 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 சொல்றேன் ஏகப்பட்ட மேட் சிம்பிளிபிகேஷன் வீடியோஸும் போட்டேன் அதான் ஷார்ட் கட் வீடியோஸும் ஒரு வாக்கியத்தை வச்சு டேட்டா எடுக்க தெரியணும் ஒரு வாக்கியம் படிக்கிறீங்கன்னா அது அப்பவே டேட்டாவை மாத்த தெரியணும் இவன் இவனை விட முப்பது சதவீதம் அதிகம்னா இவன் நூறு இவன் நூத்தி முப்பதுன்னு வைக்க தெரியணும் ஏத்திருங்க <laughs> ஒரு கூடார வச்சு மேல ஒரு கூம்பு அதாவது என்னது கோனோ சிலிண்டர் அதாவது சர்க்கஸ் கூடாரம் அதுல பைப் வந்துச்சுன்னா படிச்சிட்டீங்களா அதுல ஃபார்ம்லா போட்டீங்களா கியூப் அது அந்த போக்கு போக்குவரத்து மொத்தம் நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு நீங்க அடிப்பீங்க நான் நம்புறேங்க ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டார்கெட்டுங்க ஏன்னா எவ்வளோ அவங்க டார்கெட் ஒன் செவன்டி உங்க டார்கெட்னா ஒன் எயிட்டி நீங்க எடுக்கக்கூடிய குறைஞ்சபட்சம் என்னவா இருக்கணும் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள எப்படியா வந்துருங்க முட்டுங்க மோதுங்க பொருளுங்க என்ன வேணா செய்யுங்க நூத்தி எழுபதுல இருந்து நூத்தி எண்பது கூட வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க சேஃப் நூத்தி எண்பதுல இருந்து நூத்தி தொண்ணூறு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க சூப்பர் விஏஓ கங்கிராஸ் விஏஓ கிளம்புங்க விஏஓ அடுத்த வருஷம் ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ விஏஓன்னு ஒத்துக்கோ அது அது இன்னமும் நீங்க சில கேள்விகள்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா தாங்காது இந்த எண்பது நாள் தான் இருக்குன்னு சொன்னேன்ல இதை மையமா வச்சு இந்த கேள்விலாம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அவுட் ஏன்னா டைமே இல்லை இப்ப என்னென்ன கேள்வி கேட்பீங்க நானே சொல்றேன் பாருங்க கேள்வி இப்ப அத நானே எடுத்துட்டேன் இதுலாம் அடிக்கடி பார்த்திருப்பீங்களே பதில் ஒரே பதில் தான் எண்பது நாளா முடியும் முடியும் முடியாதுன்னு ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் இல்ல மூணு மாசம் இருக்கு முடியும் இன்னும் எஃபோர்ட் உச்சகட்டம் போட்டா முடியும் ஆனா இதையே கேட்டுட்டு இருந்தா முடியாது இப்படியே கேட்டுட்டே இருந்தீங்க இதை மட்டும் பாஸ் பண்ணா முடியுமா சார் அப்படி கேட்டு கேட்டுட்டு போய் ஜாலியா அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு வந்து திரும்ப யூடியூப்ல இதை மட்டும் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படி அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜாலியா விளையாண்டுட்டு ஒரு மாசம் கழிச்சு இதை மட்டும் 
இப்ப படிச்சா அதான் இப்ப படிச்சா இப்ப படிச்சா இதை மட்டும் பாஸ் படிச்சா இந்த ரெண்டு இப்ப படிச்சா இதை மட்டும் படிச்சா இந்த இப்ப படிச்சா இதை மட்டும் படிச்சா குரூப் இருக்கீங்களா அவங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் என்ன பேசிட்டே இருக்காதீங்க பேசிட்டு யோசிச்சுட்டு பொருளி பேசிட்டு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கேள்வி மனசு ஒரு ரெண்டாவது கேள்வி மனசு ஒரு மாதிரி இருக்கு மனசு ஃபுல்லா ஒரு மாதிரி இருக்கு எண்பது நாள் தான் இருக்கு இந்த நேரத்துல வந்து மனசு இருசு அதெல்லாம் பேசிட்டு அதுக்கெல்லாம் டைமே இல்லப்பா குமார் அதை பற்றி தான் பேச டைமே இல்லை மனசை தூக்கி தூரமாக போட்டு ஏன்னா மூளையை யூஸ் பண்ணி சிலபஸ் பேப்பர் எடுத்து கையில் வச்சிங்கன்னா மட்டும் தான் பாஸு சிலபஸ் பேப்பர் உங்கள் கையில் இருக்கா இல்லையாங்க இருக்கா இல்லையாங்க இருந்தால் தாங்க பாஸ் சரியா அது அது தலைவனைக்கு அதில் வச்சுட்டு நைட் நைட் தூங்கிடுங்க அப்படியாது நைட்டு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி சிலபஸ் பேப்பரில் ஒரு ஒரு வார்த்தையிலும் ஒரு பத்து பாயிண்ட் ஆச்சு தெரியுதான்னு பாருங்கள் குப்தகள்னு படிக்கிறீங்கன்னா அந்த குப்தகளை வச்சு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் பத்து பாயிண்ட் தெரியுதான் பாருங்க பயம் பயங்கிறீங்களா பயமே இல்லைங்க அசால்ட்டாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்க எது பயப்படுறீங்க சிலபஸ் பேப்பர் கையில் வச்சுருக்கீங்க புக்ஸை கட்டி பிடிச்சிக்கோங்க பயமே இல்லை படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வரமாட்டேங்குது சார் அடுத்த கேள்வி பதில் ப்ரைவேட் ஜாபிக்கே போயிடுங்க ஆமாம் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வரல பாலிட்டி பார்த்தாலே பிடிக்கல எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தாலே பிடிக்கல தமிழில் இலக்கணம் பார்த்தாலே பிடிக்கல மேத்ஸை பார்த்தா பிடிக்கல அப்படின்னா தாராளமாக இன்னைக்கே அப்படியே எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டிட்டு எல்லா புக்ஸையும் போய் அந்த இது அது என்னது அட இதை வச்சுட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போய் ப்ரைவேட் ஜாபுக்கு போயிடுங்க அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் சரியா அதனால் இந்த கேள்வியில் இனிமேல் கேட்கவே கூடாது படிக்க ஆரம்பித்தா தூக்கம் வருது சார் ம் தூக்கம் வருது இன்னும் எண்பது நாள் எண்பது நாள் இப்போ தூக்கம் தூக்கம் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக தூங்க ரெடி ஆகிடுங்கன்ட்டேன் அவ்வளோதான் வாழ்க்கையாக தூக்கம் தான் அப்படியே தூங்கிடுங்க தூக்கம் வந்துச்சுன்னா அப்படியே தூங்கிடுங்க தூக்கம் வந்தால் கூட லாஜிக்காக தூக்கம் வரணும் இப்போ மதியம் நல்லா சாப்பிட்றோம் ஒரு தூக்கம் அது மனிதர்களோட இயல்பு புக்கை எடுத்தாலே தூக்கம் வருதா அப்புறம் தயவு செஞ்சு ப்ரைவேட் ஜாபுக்கு போயிடுங்க இல்லைனா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக தூங்கிடுவீங்க சரியா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கணும் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கணும் ஒரு எய்ம் இருக்கணும் புரியுதா அந்த ட்ரைனிங் அகாடமியில் போய் அந்த ட்ரைனிங் ஆகிற எய்ம் இருக்கணும் விஏஓ ஆகக்கூடிய கனவு இருக்கணும் அந்த கனவை நிறைவேற்ற யுத்தி இருக்கணும் அந்த யுத்திக்கான ஸ்டெடி பிளான் இருக்கணும் அந்த ஸ்டெடி பிளானை படிக்கிறதுக்கான கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் எவ்வளோ இருக்கணும் 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 ஆ நான் யாரை நம்புறது சார் ஏதோ உங்களை தூக்கிட்டு போய் பா பா பாலைவனத்தில் போட்ட மாதிரி அப்படியே என்ன பண்ணுறதே தெரியலையே எல்லாம் கண்ணு முன்னாடி இருக்குது இப்போ இப்போ பேசிட்டு போக உங்கள் புக்கு கண்ணு முன்னாடி தானே இருக்குது எடுங்க போய் எடுங்க அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பீங்க புக்கை அந்த அந்த புக்கு அங்கே தான் அப்பா அம்மா அந்த புக்கு அங்கே தான் இருக்குது அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி எடுக்கிறேன்னா இப்படி போய் இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சு இப்படி புரட்டி சிலபஸ் அப்படி படிக்கணும் அதான் அதான் சரியா நான் யாரே நம்புறது சார் சிலபஸை நம்புங்க உங்களை நம்புங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் அண்ட் கிறிஸ்டல் எக்ஸ்பிளனேஷன் சரியா லைஃபே ஒரு மாதிரி இருக்குது சார் இது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ அப்படியே பெரிய ஒரு கஷ்டத்தில் தூக்கி போட்ட மாதிரி அவன் எதோ கஷ்டத்தில் இருக்கான் ஏதோ பெரிய கஷ்டத்தில் தூக்கி போட்ட மாதிரி கஷ்டந்தா கன்ஃபார்ம் கஷ்டந்தா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருப்பீங்க வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்க இருப்பீங்க கஷ்டந்தா ஆனால் தாண்டி வரணும் அதனால் லைஃபே ஒரு மாதிரி இருக்குங்கிறது அது நடக்கும் ஆனால் அதுவே நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் போச்சுன்னா உங்களே ஒரு மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஒரு மாதிரி உங்களே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இவன் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லை இவ்வளோ தாண்டா இவனோட கெப்பாசிட்டி பேச்சு மட்டும் தாண்டா பேசிட்டு இருப்பாவன் அது வரைக்கும் எக்ஸாம் வரைக்கும் பேசாதீங்க யார்ட்டையும் டே நான் ஆயிடுவேண்டா இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க மனசில் வச்சுக்கோங்க ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட அதிகமாக பேசாதீங்க என்ன சார் அப்போ எப்போ தான் பேசவே பேசாதீங்க செயலில் மட்டும் காட்டிட்டு போயிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் தாரக சக்ஸஸின் தாரக மந்திரம் செயல் தான் கோவப்படாதீங்க பக்குவமாக இருங்க யாரையும் குறை சொல்லாதீங்க ஏன்னா எதையாவது யோசிச்சுட்டே இருக்காதீங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க பொருள் பேசிகிட்டே இருக்காதீங்க சரியா ஏதாவது லவ் இதுவும் பண்ணுறோன்னா மூணு மாதம் அதை ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க ஹால்ட்டு போடுங்க எல்லாத்தையுமே மூணு மாதத்துக்கு அப்படியே அழுத்திட்டு உங்களோட அந்த உற்சாகம் கியூரியாசிட்டி அதிகப்படுத்துங்க சரியா ஸோ ஆறு கேள்விக்கு நச்சுன்னு பதில் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் நம்ம யூடியூப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சரி சார் இவ்வளோ இதுவும் உங்கள் மோட்டிவேஷனுக்காக சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி படிக்கிறோம் அடுத்து கன்ஃபர்மேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் கன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிட்டேன் நவம்பர் இல்லாத கூட டிசம்பர் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு பெரிய கேப் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டார்கெட் என்னன்னு சொல்
சேஞ்ச் பண்ணிவிங்க பாலிட்டியன் ஐயனம் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று டெஸ்ட் பாலிட்டியன் ஐயனம் சரியா யூடியூப்ல நம்ம பிளே லிஸ்ட்ல எல்லாமே இருக்கு ஃப்ரீயாவே இருக்கு ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ரிவிஷனுக்கு ரோஸ்ட் வீடியோஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் டெஸ்ட்டுக்கு குர்நாட் ஸ்குவாட் அதாவது ரோஸ்ட் வீடியோஸ் சொல்லிட்டு பிளே லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ரிவிஷன் ரிவிஷன் பண்றவங்களுக்கு அது யூஸ் கிளாஸுக்கும் இது யூஸ் சரியா டெஸ்ட்டுக்கு குர்நாட் ஸ்குவாட் பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கும் சுமார் பதினெட்டுக்கு மேற்பட்ட டெஸ்ட் வந்து வச்சிருப்போம் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரீயாவே கொடுத்துருப்போம் அதே பிளே லிஸ்ட்ல ரோலக்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் ஒன்று இருக்கும் அது போன வருஷம் குரூப் ஃபோருக்கு வச்சது சுமார் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கேள்விகள் அதுல இருக்கும் ஃப்ரீயாவே ஒரு ஏழாயிரம் கேள்விகள் யூடியூப்ல இருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம சேனல்ல கிளாஸஸ்க்கு சூப்பர் டுவெண்ட்டி டாப் டூ ஹண்ட்ரட் அதர்ஸ் இதர வகுப்புகள் சூப்பர் டுவெண்ட்டினு பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கும் டாப் டூ ஹண்ட்ரட் பிளே லிஸ்ட்ல இருக்கும் இதெல்லாம் கிளாஸஸ் பாக்குறவங்க இதை இதை வந்து பாத்துக்கலாம் இதை தவிர நம்ம மேத்ஸ் சிம்பிளிபிகேஷன் ஷார்ட் கட் கிளாஸஸ்ல அதர்ஸ்ல போட்டிருப்போம் அது ஜென்ரலா பாத்துக்கலாம் சரியா ஸ்டடி பிளானுக்கு மிஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி சூப்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு பிளான் கொடுத்துருக்கேன் அதுல குறிப்பா மிஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஞ்சம் தீவிரமா எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க சரியா இது வந்து நான் யூடியூப்ல ஃப்ரீயாவே நம்ம குருநாத் ஐயா சங்கி சேனலா நம்ம சேனலா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்றது அதாவது யூடியூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சரியா ஓகே இது வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் கச்சிரமா எல்லாமே மைண்ட் செட் ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி படிக்கணும் இதர விஷயங்கள் எல்லாமே அதனால வெறித்தனமா அடிச்சு நவுத்துங்க வீட்டுல படிக்கிறவங்க சரியா லாஸ்டா ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன் அது என்ன அப்படின்னா அக்டோபர் இருபத்தொன்னு அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க இல்ல இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் வீடியோ லேட்டா பாக்குறவங்க விட்டுருங்க இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறாம் தேதி பாக்குறீங்க அப்படின்னா விஜயதசமி ஆஃபர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஒரு வீடியோல அந்த வீடியோக்கு நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாட்டுறேன் இந்த ஆஃபரை பத்தி பேசியிருப்பேன் அதை பாத்துருங்க குரூப் போர் எக்ஸாம்க்கு தான் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாவும் ஆறு மாசத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆஃபர் இது ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் எதுல நடக்கும்னா ஆப்ல நடக்கும் ஆப்கான லிங்கும் கீழே இருக்கு சரியா ஆப் சில பேர் அப்டேட் பண்ணல நினைக்கிறேன் அப்டேட் வேகமா பண்ணிடுங்க அப்பதான் வீடியோ கிளாஸஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும் சரியா லாஸ்ட் டேட் இந்த ஆஃபர் லாஸ்ட் டேட் வந்து நம்ம அக்டோபர் இருபத்தி நாலாம் தேதி வச்சிருப்போம் ஆனா இப்ப லாஸ்ட் டேட் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ்டர்ன் பண்ணிருக்கோம் சரியா இன்னைக்கு அதாவது இருபத்தி அஞ்சு அன்னைக்கு இருபத்தி அதாவது இருபத்தி அஞ்சு லாஸ்ட் டேட்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனா இப்ப நோட்டிபிகேஷன் வேகமா நியூஸ் வருது தீபாவளிக்கு முன்னாடின்னு சொல்லிட்டு பயமுத்துறாங்களே அதனால அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு நம்ம எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிருக்கோம் அதாவது ஃப்ரைடே நினைக்கிறேன் சரியா ஃப்ரைடே வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஆஃபர் வந்து ஃப்ரைடே வரைக்குங்க ஃப்ரைடே தாண்டிட்டீங்கன்னா ஆஃபர் இல்லை சரியா யூடியூபுக்கும் நான் இருக்கேன் யூடியூப்ல இருந்து ஃப்ரீயா எல்லா எல்லாமே நடக்குது சொல்லிட்டேன் ஆப்ல ரெண்டு விஷயம் தான் யூடியூப் ஆப் சரியா ஜாயின் பண்றதுக்கு இந்த நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நம்பருக்கு ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் குரூப் ஃபார் எக்ஸாம் I want to join group for combo. மோட்டிவேஷன் முக்கியம் இருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்றேன் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டு இருக்கீங்க அதுக்காக சொல்றேன் விஜயதசமி ஆஃபர் ஏன்னா விஜயதசமி முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் இருபத்தி ஏழாம் தேதியோட முடிஞ்சு எல்லாம் இருபத்தி ஏழோட எல்லாம் முடியுது தீபாவளிக்கு முன்னாடி நோட்டிபிகேஷன் சிம்பிளா சொல்றேன் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கான பேட்ச் நடந்துட்டுருக்குறேன் <laughs> இந்த நம்பரை நோட் பண்ணுவீங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த நம்பர் இருக்கும் இந்த நம்பருக்கு தான் ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் குரூப் ஃபார் எக்ஸாம் உங்க செல்போன் எடுத்து ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் குரூப் ஃபார் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு இந்த நம்பருக்கு அனுப்புங்க நம்ம அட்மின் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க ஆறு மாசமா ஒரு ஒரு வருஷமா போட்டு அனுப்புங்க சரியா ஆறு மாசமா ஒரு வருஷமா போட்டு நினைக்கிறேன் அடிச்சு நவுத்துங்க வீட்டுல படிக்கிறீங்க அகாடமி படிக்கிறீங்க எதுல வேணா படிங்க சரியா நீங்க விஏஓ ஆபீஸர் ஆவது உறுதி நீங்க ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஆவது உறுதி குரூப் போர் ஆபீசர் ஆவது உறுதிங்க இந்த பதினஞ்சாயிரத்துல நீங்க ஒரு ஆளுங்க இந்த பதினஞ்சாயிரம் இருக்குல்ல இந்த பதினஞ்சாயிரம் இருக்குல்ல அதுல நீங்க ஒரு ஆளு அவ்வளவுதான் வீடியோ பாக்குற நீங்க ஒரு ஆளு அப்படி ஆனா எண்பது நாள் டைம் எண்பது நாள் கண்டிப்பா வெறித்தனமா யூஸ் பண்ணுவீங்க அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி நமக்கான மிஷன் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கான ஃப்ரீ டெஸ்ட் யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவோம் அக்டோபர் தேர்ட்